Abejos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. Bueno, como veis, lo tengo todo preparado para este pedazo de vídeo, prepararos para la información que he conseguido sobre Tartaria. Ya hemos hablado a veces de este tema en el canal, pero hace mucho tiempo y tenía la información guardada. Y quiero que sepáis algo, puede que el último diluvio que sufrió la Tierra, porque no hubo uno, sino hubo varios, el último fue el denominado Moon Flood y se llevó por delante a Tartaria. Todos estos datos los vamos a ver en el vídeo de hoy. ¿De acuerdo? Empezamos. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata nos hace más fuertes. Muy bien, si sí, miramos los mapas de la Edad Media, producido por cartógrafos europeos, vemos que aparece un nombre. Un nombre que describe un territorio que iba desde el Mar Caspio a los Montes Urales, hasta el Gran Océano Pacífico. Y estamos hablando de la Gran Tartaria. ¿Y qué ocurre? Pues que se ha ocultado. Los historiadores han ocultado todo este tema. Es cierto que hay unas fotografías alucinantes que las vamos a ver aquí en este vídeo, un material gráfico increíble sobre los restos de Tartaria, que fue devorada por el Moonflot. Bueno, siempre se ha hablado de la existencia de una gran nación de la que no se habla en la historia, ni en los textos escolares, y esto ha dado cabida a gran cantidad de mitos, pensados por pseudohistoriadores y acusaciones contra los historiadores de ocultar la historia. O sea, aunque suene loco, ¿no? Pero es cierto, había un territorio enorme que incluía territorios desde Asia Central hasta China, incluso América del Norte y Alaska. Había territorios de Tartaria que abarcaban medio planeta. Y puede que muchas de las mitos, leyendas o, o culturas de una civilización avanzada no hace tanto tiempo que se fue y puede que sea Tartaria. Muy bien, se sabe que había varios estados la tártara magna y la tártara moscovita, ¿de acuerdo? Eh, era como una... como de... grande era como de China, o sea, enorme. Falta información, pero tenemos material gráfico y me gustaría que os fijaréis en esto, ¿de acuerdo? ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo se le ha negado a... a atención, ¿eh? Herodoto, eh, al llamar a estas tierras Hiperbórea o Tartaria, dijo que era, atención, dijo que era territorios de los descendientes de los gigantes. De los gigantes. Y claro, eso pues no sentó bien y como eran tierras salvajes y eran tierras desconocidas, Nadie quería ir a ir a ver igual que eran. Y por lo tanto, pues se negó de reconocer a los rusos como descendientes de los hiperbóreos o de los tártaros o los de los habitantes de Tartaria. Es que es muy complicado, ¿eh? Se mezclan mito, leyenda y realidad en una franja de tiempo que son los tiempos de antes de Cristo, que es que ahí, ahí... Esto es otro tema, ¿eh? Lo del desfase temporal. Esto es otro tema, ¿eh? Puede que estemos en el 1714, ¿eh? No en el 2023. Pero bueno, eso es otro tema y no quiero desvariar. Empezamos con las imágenes que vais a flipar. Eh, respecto a la palabra Tartaria eh, y a su etimología, existen varias fuentes. Unas dicen que deriva del francés antiguo Tajo, este del latín medieval Tártaro, en el que derivaría del griego bizantino Tártaro, que sería del árabe Lord que significa depósito o sedimento, mientras que otros especialistas defienden que Tartaria deriva del sánscrito tártico, que significa cruce de caminos. Esto lo secundan explicando que Tartaria se referiría simplemente a una zona geográfica como el cruce entre pues, la China y la India. 
Esta sería la definición de Tartaria y sus habitantes eran gigantes y están descritos incluso en la enciclopedia británica. Hay fotografías de zares enormes de 3 metros con unas espadas que alucináis. Todos hemos escuchado hablar sobre Tartaria y la hemos visto representada en mapas antiguos. La historia oculta de Tartaria y sobre todo esta inundación de barro y un supuesto reseteo de la memoria humana. Esto es conocido como el tiempo fantasma, o sea, por eso antes he dicho que puede que estemos en el año 1714, ¿de acuerdo? Luego entraremos en detalles. Pero bueno, Tartaria era el país más grande del mundo y habría sufrido una inundación de barro masiva para ocultar y resetear la historia. Tartaria o la Gran Tartaria ha sido una civilización perdida muy poderosa y extensa, un extenso imperio que habría ocupado todo el norte de Asia hasta el 1770, aproximadamente. Era como un antiguo orden mundial, conocido como el país más grande del mundo. Abarcó desde el territorio del Mar Caspio y los Montes Urales hasta las costas del Océano Pacífico, China, la India, Mongolia, Japón y Australia. También fueron parte en algún momento de este vasto imperio. Muchas grandes ciudades, eh, obras de ingeniería y edificios en el norte y sur de América son atribuidas a esta civilización. Las grandes mansiones de las principales ciudades de Norteamérica ya estaban cuando llegaron los europeos, que simplemente las ocuparon. De hecho, no hay fotos de los procesos constructivos de ninguno de los grandes edificios anteriores anteriores al 1920. Tartaria se habría desintegrado a raíz de varias catástrofes y también habría sufrido una suspensión por parte de la élite mundial para coger sus territorios. Una de las catástrofes se sabe que ha sido la llamada la infame o la misteriosa inundación de barro. El objeto era ocultar sus ciudades y la evidencia de su imperio. Para una era de cambio del antiguo orden mundial para formar el nuevo orden mundial. Esto es lo que se puede escuchar depende de qué vertiente histórica mires, ¿de acuerdo? En los libros de historia aparece esta nación, ocupando toda Siberia. No sería una civilización perdida totalmente, pero habría varios aspectos importantes que se dice que fueron suprimidos, como su carácter imperial e influencia sobre Europa. Tartaria aparece en varios mapas oficiales y publicados antes del siglo XIX, pero ya después comienza a desaparecer de estos. Según las nuevas investigaciones, a esta nación también habría sido muy avanzada y única, con tecnología limpia y libre. Unos ejemplos estarían en esas misteriosas fotos que hemos visto todos con unas antenas tipo Tesla. Bueno, fue una noble civilización antigua y la narrativa alternativa nos dice que fue infiltrada y destruida por un conjunto o varios de otros países para implantar el orden de hoy. Para nuestros revisionistas modernos, en aquel territorio muy poderoso y muy rico y avanzado, se formó un estado que influyó profundamente en el mundo, pero luego fue borrado intencionalmente de la historia. Tartaria es un gran enigma y las únicas pistas que nos quedan son sus vestigios físicos, la arquitectura que los poderes fácticos no han podido borrar, porque su arquitectura está perdón, por todo el mundo, sobre todo por las zonas extensas que hemos comentado al principio del vídeo. Tartaria se extendía incluso hasta Norteamérica. Imaginaros el cataclismo que tuvo que haber para borrar, tanto de Europa como de otras partes del mundo, lo que es la antigua civilización de los tártaros. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y ya sabéis, si os gustan estos temas, pues me lo hacéis saber mediante un like, que es vuestra herramienta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Si queréis, seguimos con el tema de Tartaria, ¿de acuerdo? O podíamos cambiar a las sociedades antiguas y a su tipo de tecnología, como el éter o el bril. Es que todo esto es un... Es un gran enigma. Bueno, hasta el próximo vídeo.